சிட்டிக்கு நடுவில் இருக்கிற டிசி பதிமூணு பார் நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு இல்லீகல் பேலஸ் அது கூடவே இருக்கிற எண்பத்தஞ்சு சென்ட் இடமும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதியிலிருந்து இந்தியன் ட்ரைபுனல் ஆஃப் லேண்ட் டிரான்சாக்சன் ஆக்ட் படி ஒன்றாம் வாதியும் கருணா குருப்பா கம்பெனி சேர்மன் லிட்டுச்சனோட பையன் ஜோசப் தாமஸோடையும் ரெண்டாவது கட்சியும் இன்னைக்கு ராஜ குடும்பத்துல உயிரோட இருக்கிற வாரிசுகள் ஒருத்தரான இல்லீகல் மித்ரன் பேர்ல எழுதி வச்சு இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது அண்ணா வணக்கம்ண்ணா ஓ போலீஸ் சூப்பரண்டா வாங்க உட்காருங்க அண்ணா நினைச்ச மாதிரியே கோர்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சு பாப்குட்டி ட்ரையல் டைம்ல ஃபைட் பண்ணதெல்லாம் வீணா போச்சு ஜோசப்புக்கும் மித்திரனுக்கும் நடுவில் பிரச்சனையை உருவாக்கி மித்திரனை விலைக்கு வாங்கிடலான்னு தான் அந்த முட்டால் நினைச்சிட்டு இருந்தான் எது எப்படியோ பாப்குட்டி சும்மா இருக்க மாட்டார் உங்களுக்கும் ஜோசப் சாருக்கும் நடுவில் இருக்க நட்பை பயன்படுத்தி பேலஸை அண்டர்டேக் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அவர் ட்ரை பண்ணுவார் ஏன்னா இதுக்காக அவர் வெளியில் இருந்து கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணியிருக்கார் உங்களை வளைச்சி போட என்ன வேணாலும் செய்வார் ஆ அண்ணா ஒரு நிமிஷம் ஹலோ சொல்லுங்கள் ம் நானும் <laughs> பேலஸ் நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா இல்ல அது வந்து நீங்க பேச முடிக்கீங்களா அவர் சொல்றதுல நியாயம் இருக்கு இல்லீகல் பேலஸோட 25% ஷேர் மட்டும் தான் மலபார் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிங்கற நம்ம கிட்ட இருக்குது மிச்ச இருக்குற 75% ஷேர்ஸ் இன்னும் அந்த ஜோசப் தாமஸோட கர்னோ குரூப் ஆஃப் கம்பெனிக்கும் மித்ரனோட பேர்ல என்ன இருக்கு ஆமா கேஸ் முடிஞ்சதோ அந்த மித்ரன நம்ம கிட்ட கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிரலாம் தான் நான் நினைச்சேன் அதுக்குள்ள அந்த ஜோசப் தாமஸ் செஞ்ச வேலையில எல்லாம் கைவிட்டு போயிருச்சு என்ன யா ஜோசப் கேஸ் ஃபின்னிட்ட நீ ஒருத்தன் தான் இந்த கேஸ் இவ்வளவு சிக்கலாகிறதுக்கு காரணம் ஒரு கேஸ்ல தோத்ததுக்கு இவ்வளவு பேசுறீங்க நடுவுல பெரிய பேலஸ வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு நீ எம்பி எம்எல்ஏ விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு நான் செலவு பண்ண படம் ஒன்னு ரெண்டு இல்லையா கோடி கணக்குல காஜியார் சொல்றது சரிதான் அந்த கோடி எல்லாம் செலவு பண்ணிதான் பேலஸோட வாரிசுகளை நாம நம்ம பக்கம் சேர்த்திருக்கோம் மறந்துடாதீங்க ஆனா முப்பது சதவீதம் மேஜர் ஷேர் வச்சிருக்கிற அந்த சகுனி மித்ரன் ஒருவேளை நம்ம சொல்றதுக்கு ஒத்து வராம போயிட்டாட்டில எங்க பார்த்தாலும் பாம வெடிச்சு விளையாடுற உன்னோட இந்த விளையாட்டு இருக்குல்ல அது இங்க வேண்டாம் இந்த மண்ணுல அது கடன் இல்ல இங்க எது எப்படி நடக்கணும்னு குமரப்பா தீர்மானிப்பான் உனக்கும் ஆளுங்களுக்கும் ஹோட்டல் ரிசார்ட் எல்லாம் கட்ட ஏக்கர் கணக்கில் உனக்கு இங்க இடம் கிடைக்கும் போது இந்த பேலஸ் தான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு இந்த குமரப்பாக்கு தான் தெரியும் இத பாருங்க குமரப்பா நீங்களாவது என் நிலைமைய புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பேலஸ வாங்கி தரேன்னு சொல்லி அந்த துபாயில இருக்கிற ஃபரோஸ் கூட கான்ட்ராக்ட் போட்டேன் அது உங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த பாருங்க பாய் பார்லிமெண்ட்ல லஞ்சம் வாங்கின கேஸ்ல வேலை போன இவனோட பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு நீங்க இதுல இறங்கும் போதே உங்களை வான் பண்ண அது கேஸ் கோர்ட்டுன்னு போகும்போதே நான் சொன்னேன் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை விட இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் மித்ரன் சாருடைய ஸ்டாண்டு தான் அவர் தான் வச்சிருக்கிற அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் கர்ணா குரூப்போட ஜோசப்ட கொடுத்துட்டாருனா நீங்க என்ன பண்ணியும் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை இதை பாருங்க குமார்ப்பா நீங்க இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைனா அந்த துபாய்காரை என்ன உயிரோட விட்டு வைக்கவே மாட்டான் ஆனால் எப்படியாவது கொஞ்சம் நீங்க மனசு வச்சீங்கன்னா அது முகமது அண்ணா இவங்க கூட நீ போய் அந்த ஜோசப்ப பாரு
இதை வந்துட்டு பேலஸை பற்றின ஃபைனல் டிசிஷன் ஜுடிஷியரி கிட்டேருந்து வந்ததுனால எப்படி ஒரு மீட்டிங்னால எந்த பயன் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு மரியாதைக்காக எனக்கும் திருமேனிக்கும் உள்ள மாதிரி ஒரு ஷேர் இருக்கிற பாபூட்டிக்காக ஏதோ பேசணும்னு சொல்லும் போது இந்த விஷயத்துல நான் இந்த விஷயத்துல பாய்க்கு நிறைய பேர் கூட கமிட் பண்றேன் அதனாலதான் இப்படி ஒரு மீட்டிங் வச்சு உங்களை தொந்தரவு பண்ண திருமேனியோட கையில இருக்கிற ஷேர் கூட பாய்க்கு கிடைச்சாதான் இல்ல அதுக்காக விலையெல்லாம் பேசல நீங்க சொல்ற ரேட்டு தான் அதை கொடுக்க பாயும் ரெடி தான் சுதாகர் உன்னோட பாய் கிட்ட இருக்கிற பேலஸோட ஷேர் என் பேர்ல எழுதி கொடுக்க நான் அவருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு கேளு மூடியா எனக்கு நீ விலை பேசுறியா ஆமாயா இந்த மித்திரன் முடிவு பண்ற அளவுக்கு தான் உன் மதிப்பு இருக்கு திருமேணி வாங்க ஜோசப் சார் இருங்க இல்ல வாங்க ஜோசப் நான் சொல்றத நல்ல கேட்டுக்க இந்த மார்க்கெட்ல இருந்து துபாய் வரைக்கும் பறந்து விரிஞ்சிருக்கிற உன்னோட கருணா கம்பெனியா இல்லாம பண்ண ஒரு நாலு போன் கால் பண்ணா போதும் புரியுதா அன்னைக்கு கோயம்பேடு மார்க்கெட்டோட பின்பக்கம் ஒரு டப்பா தகர வண்டியில சர்பத்து வித்ததெல்லாம் உனக்கு மறந்து போச்சா திரு பாபுட்டி அவர்களே அப்படிப்பட்ட உன்னால கருணா குரூப் ஆஃப் கம்பெனியோட நேர தொடர்ந்து கூட இன்னும் நிறைய ஜென்ம நீ எடுக்கணும் தம்பி சரி வாங்க திருமணி போலாம் நல்லா பேச வந்தானுங்களா வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் மருத்துவக் கல்லூரி சேர்க்கை விஷயத்தில் அரசாங்கம் சரியான முடிவெடுக்கும் என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் இந்தோனேஷியாவில் மீண்டும் சுனாமி இல்லீகல் பேலஸோட தற்போதைய வாரிசும் மக்கள் பிரச்சனைக்காக எப்பொழுதும் முன்னிற்கும் சமூக ஆர்வலரான மித்ரன் இறந்துள்ளார் 
அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர் இந்த வழக்கு தொடர்பாக நான்கு தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்ன <laughs> 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 நல்ல செம்மையான போலீஸ் கரையா காக்கி சட்டையை போட்டுட்டு திருடனை பிடிக்காம பொண்ணை பிடிக்க இருக்கிட்டியோ கட்டின பொண்டாட்டியா இருந்தாலும் அவ விருப்பத்தை பார்த்துட்டு தானே மத்தபடி ஒரு அப்பாவி பொண்ணை போய் மானபங்க படுத்தலாமா இந்த மாதிரி ஸ்டைல மாடனா இருக்கிற பொண்ண சாலா மார்க்கெட்ல இருக்கிற குடோன் ஏத்திட்டு நீங்க என்ன நம்பியார் வேஷம் போறீங்களா இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நீ யாரா நான் யாரா நான் தான் சார் வாசு இந்த சாலா மார்க்கெட்ல பிறந்து வளர்ந்த சாலா வாசு சாலா மார்க்கெட்னா உனக்கு கொம்பு முளைச்சிருக்கா உங்களுக்கு என்ன அதில் சந்தேகம் இருக்கா இந்த சாலா மார்க்கெட்டுக்கு கொம்பு கொஞ்சம் நீளம் தான் காக்கியை போட்டு லாக்கப்புக்குள்ளேயோ போட்லையும் பண்ணுற சர்க்கஸ் எல்லாம் இந்த சாலா மார்க்கெட்டில் காட்டினேன்னு வச்சுக்கோ என்ன வேற புண்ணாக்கு வேற தனித்தனியாக போயிடும் அது எங்கேயாவது போய் பொழைக்கட்டும் சார் வாமா
வர வாசு வந்துட்டான் காயத்ரி <laughs> 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 முதல்ல இந்த பொண்ணு யாருன்னு சொல்லு ஓ நம்ம ஜோசப்போட ஆபீஸுக்கு வேலைக்கு வந்த பொண்ணு தான் எங்க இருந்து கல்லூரியில் இருந்து நல்ல ஃபேமிலி கரெக்டா இந்த பொண்ணு எஸ்ஐ ஃப்ராடு மதுக்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிச்சு மாட்டாம டைட்டானிக் மாடல் செப்பலும் சும்மா டைட்டா ஜீன்ஸும் ஷர்ட்டும் போட்டிருந்தான்னா கொஞ்சம் தொட்டு பார்க்கலாம்னு எந்த போலீஸ்காரனும் நினைப்பேன் சமீபத்தம்மா என்னடா சொல்ற அப்புறம் என்ன ஆகுறது மாதவியம்மா மது சாரோட இந்த விளையாட்டெல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போதும் மார்க்கெட்டுக்குள்ள வேண்டான்னு சொல்லி பார்த்தா அந்தாலும் கேட்கல அப்ப மது சார் சொன்னாரு வாசு கட்டு இருந்து நாலு அடி கிடைச்சா தான் நான் இங்கிருந்து போவேன்னு அங்க அவர் கேட்டாரு நான் கொடுத்த அப்புறம் இந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் நான் செஞ்சதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா தப்பே இல்ல அப்படிதான் செய்யணும் என்றா போக்கிரி சுருக்கமா சொன்னா எஸ் ஐ சாருக்கு மூணு நாள் பெட்ரெஸ் தேவை ஆஹ் அப்படியும் ஒரு சிலர் மார்க்கெட்ல சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் தனியா தான் வந்தியா அப்பா கூட பிறந்தவங்க எல்லாம் யாரும் இல்லையா அவங்களையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல வீட்ல அம்மாவும் தங்கச்சியும் மட்டும் தான் இருக்காங்க அதான் ஐயோ அப்படியா அப்படிதான் சொன்னல சும்மா அவளை போய் கேட்டுக்கிட்டு நான் கிளம்புறேன் போணுமா உனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கா பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு லோடு ஆப்பிள் வரணும் நான் போகலன்னா பாய் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு உட்காந்துக்குவாரு அப்புறம் காலையில நீ ரெடியா இருந்தா போதும் நான் வந்து உன்ன அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறேன் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஐயோ சாரி ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருந்ததுனால யாருக்கும் சொல்ல முடியல எது பிடிங்க என்னது ஐயோ ஐயோ என்னாச்சு உனக்கு வா இவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கு இருக்க ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வாட்டியா நேத்தி அந்த எஸ்ஐ மதுவ நீ ஒரு வழி பண்ணிட்டியாம கேள்விப்பட்ட ஓ அது இவ்வளவு சீக்கிரம் நியூஸ்ல வந்துருச்சா அருண் மார்க்கெட்ல எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னான் நீ அடிச்ச அடியில அந்த ஆளுக்கு ரெண்டு இடுப்பு எலும்பு உடஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னான் உனக்கு ஒண்ணு இல்லையே அடி வாங்க அந்த ஆள் வருவான்னு தான் நினைச்சேன் புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 முகத்தை <laughs> அதுல ஒன்னு ரெண்டு பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க ஏண்டா உனக்கு என்ன ஹீரோ நினைப்பா இந்த பொண்ணை தப்பான எண்ணத்துல துரத்திட்டு வந்தா எப்ப பார்த்தாலும் பிரச்சனை பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு நியாயத்தை சொல்லு இல்ல ஆமா அப்புறம் நான் இங்க இருக்கிறது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது வசு நீ சாப்பிடு நான் அங்க இருந்தே சாப்பிடுறேன் அப்புறம் அது அனிதா அனிமல் மேடத்தோட ஐயோ ஐயோ ஆனி மேடத்தோட ஆபீஸ்க்கு புதுசா வந்திருக்கற ஸ்டாஃப் அத நான் பாத்துக்கிறேன் ஆ இது கூப்பிட்டுட்டாரு போய் மீதியை வாங்கிக்கோங்க சரியா நீ சாப்பிடு மிச்சம் 
சொல்லுங்க உட்காருடா ஒரு பத்து பதிஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாலா மார்க்கெட்ல கடுமையா உழைக்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்தாரு ஐம்பது காசு கையில இருந்தா கூட அதை செலவு பண்றதுக்கு அவ்வளவு யோசிப்பான் அவன் பச்சை தண்ணிய குடிச்சு பசியாத்தின என் நண்பன் காம்ரேட் கர்ணன் நீ பாக்குற இந்த ஜோசப் தாமஸ்ங்கிற பிசினஸ் மேக்னட் எனக்கு இருக்கிற கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் எல்லாமே அவன் எனக்கு போட்ட தானம் தானு மற்றவங்களை விட நல்லாவே தெரிஞ்சவன் கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச அந்த மார்க்கெட் வாழ்க்கையை விட்டுட்டு இங்க வந்து இந்த குடும்பத்தோட சேர்ந்து வாழுன்னு சொன்னா கேட்கிற ஆளு நீ இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் வேண்டாண்டா டே நான் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற இந்த பிசினஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல பொறுப்பேத்துக்க முடியாதடா கருணனோட பையனையும் என் பையனா தானே இத்தனை நாளா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் தெரியும் நீங்களும் இந்த குடும்பமும் யாருமே இல்லாத எங்கிட்ட காட்டுற இந்த அன்ப நான் என்னோட அஞ்சாவது வயசுல இருந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் காம்ரேட் கர்ணன் நான் ஒருத்தருக்கு பிறந்ததுனால ஒரு அப்பனுக்கு பிறக்கலங்கிற ஒரு பேச்சு எனக்கு இது வரைக்கும் கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலையே வரல எந்த புயலையும் எனக்கு முன்னாடி தடுத்து நிப்பாட்ட மேடையில் தருவாடுங்கிற இந்த வீடு இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஒரு அனாதைங்கிற நடப்பு எனக்கு இது வரைக்கும் வரவே இல்லை வாழ்க்கையில தோத்து போயிட்டோங்கிற கவலையில தான் பொண்டாட்டியை கூட்டிக்கிட்டு தற்கொலை பண்ணி முடிவை தட்டிக்கிட்ட என் அப்பாவோட பேர்ல கர்ணா குரூப்ங்கிற கம்பெனி ஆரம்பிச்சு என் அப்பாவோட போட்டோவை பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிற உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தா போதும் எனக்கு வாழ்றதுக்கு இந்த வாழ்க்கை பூரா வாழ்ந்து காட்ட அவனை வற்புறுத்த வேணாம் அவன் விருப்பப்படியே அவன் வாழ்ந்துட்டு போட்டமே அவனுக்கு எப்ப தோணுதோ அன்னைக்கு அவன் உன் பேச்ச கேட்டுப்பான் விட்டுடு என்ன <laughs> 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 உனக்கு இன்னைக்கு கம்பி கடை செக்ஷன் இல்ல வேலை 
இல்ல அந்த கம்பி கடையில கம்பி கடனா உடம்ப செஞ்சு வேலை செய்யணும்ல இவனுக்கு அதெல்லாம் சரி வராதே போயிட்டேன் <laughs> 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 ஓஹோ அப்ப நீதான் அந்த வாசு ஆமாடா வெறும் வாசு கிடையாது சாலா வாசு இது தமிழ்நாட்டு போலீஸ் உருவாக்கி கொடுத்த ரத்தம் கிடையாது கஷ்டப்பட்டு சோம தூக்கறவனோட ரத்தம்டா அப்புறம் உங்க தில்ல காட்டுறதுக்கான பெஸ்ட் காம்பினேஷன் நீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசையோட தான் இந்த சாலா மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்திருக்கீங்கன்னா உங்க ஆசையை கண்டிப்பா நிறைவேற்ற வேண்டியதுதான் ஓனா கொஞ்சம் அந்த பக்கமா தள்ளி நில்லு என்னடா மிரட்டியா இதை விட பெரிய மார்க்கெட் எல்லாம் பாத்துட்டு தானா வந்திருக்கீங்க நீ விளையாடி விளையாடி கடைசியில தமிழ்நாட்டு போலீஸோட நெஞ்சிலேயே விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டியா டேய் எதிர்பார்த்ததும் <laughs> அதிகாரிங்கு <laughs> 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 இந்த 
மாதிரி உதவி கொடுக்கறது இங்கே சாதாரணமாக நடந்துட்டு தான் இருக்குது உதைக்க நான் ரெடி தான் உதவாங்க சாரு ரெடி தான் அதை பார்க்கறதுக்கு இவங்களும் ரெடி தான் அதனால் நான் இப்போ ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் பேசாமல் இதை குறைச்சிடுவோமே தெரியலன்னா நான் சொல்கிறேன் உழைக்கிறவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற மண்ணு தான் இது இதுக்குள்ளே வந்து எங்களால் ஒருத்தர் ஈஸியாக தூக்கிட்டு போயிடலான்னு நினச்சா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் சார் நாங்கள் போட்டிருக்கிற யூனிஃபார்மோட கலரில் தான் வித்தியாசம் மனசு ஒன்று தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தொழிலாளிகளும் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவங்க தான் உங்களை மாதிரி கான்ஸ்டபிள் தனியாக ஐஜி தனியாக விளையாடுற குரூப் இல்லை நாங்கள் எங்கள் தொழிலாளி வர்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எல்லாரும் ஒரே இனம் தான் ஒரே ஜாதி தான் அதனால சார் சினிமாவில் ஹீரோயின் படுத்திருக்கிற மாதிரி படுத்திருக்காம சீக்கிரமாக இடத்த காலி பண்ணுங்க இல்லைன்னா அசிங்கமாயிடும் மழை வரப்போகுது போடா அப்ப கடைசில ஜெயிச்சது யாருடா கடவுளே இங்க பாருங்க நானும் அந்த ஆளும் சண்டை போடும் போது ரெண்டு உதை எனக்கு கிடைச்சது அப்புறம் நான் திருப்பி அடிச்சேன் அப்புறம் அந்த ஆள் அடிச்சாரு அப்புறம் நான் உதைச்சேன் கடைசியில அந்த ஆளு தோத்து போயிட்டாரு நான் ஜெயிச்சுட்டேன் என்ன <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> எனக்கு எதுவுமே தெரியாது வண்டியை <laughs> 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 மார்த்தாண்ட வேலை இது மறுபடியும் விளையாட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கலக்கு ஐயா ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க 
எங்களுக்கு வெளியில நிறைய நானும் எஸ்பி எம்எல்ஏவும் இந்த பிரச்சனையில் நேரடியாக தலையிட்டது இதை முடிவுக்கு கொண்டு வரத்தான் ஏ கலெக்டர் நீ மட்டும் பேசு அந்த எம்எல்ஏ சுதாகர் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் மார்த்தாண்டோ நம்ம இங்க வந்திருக்கிறது தேவையில்லாம வார்த்தை விடுறதுக்கு இல்ல அண்ணனுடைய ஒரு லோடு ஸ்பிரிட்டையும் டிரைவர் ராகவனையும் உங்க ஆளுங்க பார்டருக்கு அந்த பக்கம் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அத நம்ம மரியாதையா டீல் பண்ணலான்னு கலெக்டர் சார் சொன்னதுனாலதான் அண்ணன் இந்த மீட்டிங்க்கு சம்மதிச்சிருக்காரு என்ன <laughs> 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 எனக்கு இந்த ஜில்லாலயே ஒரு வயசா பிடிக்க முடியாதா கேரளாட்டி ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் உன்னோட சமஸ்தானத்துல என்ன தோக்கடிச்சு இந்த மண்ணுல ஏதாவது செய்யலாம் நினைச்சு வந்த பாண்டியோட நிலைமை என்னாச்சுன்னு உனக்கே தெரியும்ல யோ கலெக்டர் இனிமே என்ன பண்ணு எனக்கு தெரியும் இந்த குமரப்பாவோட மண்ணுல இனி கால வைக்க முடியாது எழுதி வச்சுக்கோ இந்த குமரப்பா சொல்ற வாசு சாப்பிட்டாச்சு <laughs> 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 வருமானி <laughs> 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 அந்த மார்த்தாண்டன் தான் இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது அண்ணாச்சி அவர் ஏரியாவை முடிச்சுட்டு நம்ம ஏரியாக்குள்ளே வந்துட்டார் அவங்கிட்ட போன எல்லாரும் உதவி வாங்கிட்டு வர்றதான் வேலையே ஒரு அவசரத்துக்கு நான் மற்றவங்க காலை பிடிக்க வேண்டியதா ஓ மற்றவங்க கலையா ஓ சொந்தால் தானே வாசு யோ அவனுக்கு இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் விஷயங்கள்லாம் பிடிக்காதுன்னு தெரியும்ல இது இந்த ராகவனோட விஷயங்கிறது நாள் தான் அது சரி தான் குட்டி நீ போய் விளையாடு இப்பதான் உன்னை பத்தி நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள வர்றதுக்கு நான் என்ன கடவுளா அப்படியே வச்சுக்கோ
இந்த குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் வாசு நீ இவங்களுடைய பிஸ்னஸுக்கு உதவி பண்ணலாம்ல எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை பணம் மனுஷனோட நிம்மதியை கெடுக்கும்னு மாதவியமாக சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கல்ல ஒரு சில இங்கே இங்கே கூட வாசு தெரிய <laughs> 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 நீங்களோ குமரப்பாவோ ஜோசப் அண்ணாவோ ஒரு விஷயத்தை என்கிட்ட சொன்னா என்னால் அதை மறுக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லை குமரப்பா என்னை எந்த விஷயத்துக்கு கூப்பிட்டாலும் செய்யக்கூடாது எந்த விஷயத்தையும் என்னை செய்ய விடவே மாட்டாங்க அப்புறம் நம்ம டிரைவர் ராகவண்ணாத மாத்தனோட ஆட்கள் பிடிச்சி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லும் போது குமரப்பா பண்ற ஒவ்வொரு வேலையிலையும் உனக்கு தெரியாம பல பின்கதைகள் இருக்கு சரியும் தப்பும் வெளிப்படையா பாக்குறப்போ நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நீங்க பாருங்க பாய் வேணா உன் மனசை மாத்த என்னால முடியாது ஒரு அனுபவம் வரும்போது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் ஆ இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு யூனியன் மீட்டிங் வச்சிருக்கு காமன் மீட்டிங்கிறதுனால ராஜசேகரன் நம்பியும் வருவார் அப்ப முட்டத்தர சுதாகர் இங்க பாரு வாசு சண்டை போடுறதுக்காக நீ வரவே வேண்டாம் இங்க பாருங்க எங்கிட்ட போகப்பட்டு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அங்க போய் பேசுங்க தொழிலாளிகளை பத்தி பேச வந்துட்டு ஊர் சைசர் பேசுறதெல்லாம் அவனுங்க தான் தெரிஞ்சுக்கு நீ இங்க வந்து குத்த கூடாது ஒழுங்கு மாதிரி தான் நான் சொல்றத கேளுடா என்னத்த கேக்குறது தொழிலாளிகளை பத்தி பேசுறதுக்கு உனக்கு என்ன யோகதி இருக்கு இந்த கையை நீ பாத்திருக்கியா ராஜசேகரா செய்யற வேலைக்கு கூலி என்னங்கிறது எங்க உள்ளங்கைய பார்த்தாலே தெரியும் ராஜசேகரா அங்க தொழிலாளி வரும் இங்க பாரு உன்ன மாதிரி முதலாளிகளுக்கு ஜால்ரா அடிச்சவனுகளை எல்லாம் அடிச்சு போட்டுட்டு செங்குடி பறக்க விட்ட பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க நாங்க உழைச்சு காப்பேர்னு இந்த கையால உன் அடி வயத்துல ஒரு குத்து குத்துறாடு வச்சுக்க வாசு ராஜசேகர் தொழிலாளி வர்க்கம் ஒரு நெருப்பு மாதிரி எதை கொண்டு மறைச்சாலும் அது எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் ஆமா ஆமா ஜோதி வந்திருக்கு நேத்து சவுதியில இருந்து நாங்க எல்லாரும் பாக்கலாம் சரி சரி என் செல்ல பிள்ளைங்களா எப்ப வந்தீங்க சத்தத்தை கேட்டு நான் என்ன போலீஸ் நினைச்சேன் வாசப்படியும்ிட்டுமா <laughs> 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 இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பக்கத்தில் முப்பத்தஞ்சு ஏக்கர் நம்ம பதிவு பண்ணிட்டோம்னா வரப்போற எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேல நமக்கு ஃப்ரண்டேஜ் கிடைக்கும் நம்ம சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் பிளான்ல ஒரு சில மாற்றங்கள் இத படி கண்ணை பொருந்து நல்ல படி பாரு மாதவனை கொலை பண்ணது பெரிய ஆளுங்கன்னு போட்டிருக்கான் இத நல்ல கூட்டி கழிச்சு பாரு பேலஸும் நம்ம கையை விட்டு போயிடும் தூக்கு கயிறும் நம்ம கழுத்துல விழுந்துரும் நீங்க சும்மா தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆகாதீங்க பேப்பர்ல ஒரு நியூஸ் வந்துருச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்மள பத்தி நியூஸ் வந்ததே இல்லையான்னு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஜெய் சுதாகரா அந்த வார்த்தையை முழுச படி உனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
போதாது வெறும் பணம் மட்டும் கிடையாது அண்ணா அண்ணான் சொல்லி தலை வணங்கி நிக்கிற ஒரு பெரிய படையே இருக்கு அண்ணனையும் <laughs> இதுல ஏதாவது தப்பு நடந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்ல அதனாலதான் சொல்றேன் நமக்கும் அண்ணனுக்கும் நடுவுல சிகண்டி மாதிரி ஒரு ஆள் நேருக்கு நேர் பார்க்காம மோத வைக்கணும் ஆமா நீ சொல்ல வர்றது யாரு வருஷ கணக்கா சாராய கான்ட்ராக்ட புடிச்சிருக்கணும்னு கனவு கண்டுகிட்டு வார்டருக்கு அந்த பக்கம் ஒருத்த காத்துக்கிட்டு இருக்கான்ல அவனதான் சொன்னேன் சுத்தி வச்சு பேசாம விஷயத்த சொல்லி தொல ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த குமாரப்பாட்ட போய் தோத்துட்டு வர்றது எங்க அப்பா சொல்லி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த குமாரப்பாவை நேருக்கு நேர் நின்று வீழ்த்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலதான் இப்படி ஒரு திருட்டு சட்டம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனா எப்படி இப்ப இங்க பிரச்சனை ஜோசப் தாமஸ் தான் மார்த்தாண்டத்தோட பிரச்சனை குமாரப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாணயத்தோட ரெண்டு பக்கம் மாதிரி ஆனா அதுக்கப்புறம் நடந்த ஒரு பிரச்சனைனால ரெண்டு பேரும் பாக்குறதோ பேசுறதோ இல்ல இருந்தாலும் ஜோசப்க்கு எதிராக ஒரு சுண்டு விரல் அசைக்க கூட குமாரப்பா கூட நிக்க மாட்டாரு அதாவது அந்த ஜோசப் தாமச இந்த குமாரப்பா கொலை பண்ணிட்டா நம்பிக்கை இல்லையா அது எப்படின்னா நேத்து வர இந்த குமாரப்பா வீட்டுல காவல் நாயா இருந்த எம்பியும் எம்எல்ஏயும் இப்ப எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தா போதும் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் பேலஸ் விஷயத்த பத்தி பேசுறதுக்கு ஜோசப்பும் குமாரப்பாவும் பேஸ் டு பேஸ் பாக்க வச்சுட்டா மட்டும் போதும் மீதிய இந்த மார்த்தாண்ட பாத்துக்குவான் நீ உள்ளவா
நீ எதுக்கடா என்ன பார்க்கணும்னு காரணமாதா வேண்டான்னு நானே முடிவு பண்ணா கூட ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளை விடாது இல்ல நீ என்ன நேரில் பார்க்கணும்னு சொல்லும் போதே நான் யோசிச்சேன் கோவிந்தா பேலஸை பற்றி பேசுறதுக்காக நீ இங்க வந்திருந்தா ஐ எம் சாரி நீ கிளம்பு ஜோசப் இல்ல ஒரு மித்ரங்கிறவனை கொலை பண்ணிட்டோன்னு நினைச்சு யாரும் அகங்காரத்தில் ஆட வேணான்னு சொல்லி போ ஜோசப் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல விஷயங்கள் இந்த நாட்டு கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரிய பொருட்களையும் கொள்ளை அடிக்க ஹவாலா காசை வச்சு எந்த அயோக்கியத்தனத்தையும் பண்ற ஒரு நரி கூட்டத்துக்கு நடுவுல தான் நீ இருக்க தெரியுண்டா எவன் எந்த விளையாட்டு விளையாடினாலும் அந்த கொலைக்கு பின்னால யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுண்டா அதை நான் வெளில கொண்டு வருவேன் கொஞ்சம் கேளு மட்டும் ஒரு காலும் கையும் அசைக்கவே முடியல நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க தொழிலாளிகளாலயும் முடியல அசோசியேஷனாலயும் முடியல அந்த காலத்துல இப்ப இருக்கிற மாதிரி கட்சிகள் பெரிய கிடையாது ஆனா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கர்ணனை பிசினஸ் செய்ய சொல்லி அந்த கட்சி சப்போர்ட் பண்ணிச்சு அவனை 
அப்ப ஷாப்பு டெண்டர்ல பங்கெடுத்துக்க கர்ணனுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்ச நல்ல மனுஷங்க முதலாளிகளும் சரி தொழிலாளிகளும் சரி தங்களால முடிஞ்சதை கொடுத்து அவனை பிசினஸ் செய்ய ஊக்கப்படுத்தினாங்க ஆதி கேசவ பெருமாள் நானூத்தி ஐம்பது ரூபா நானூத்தி ஐம்பது ரூபா மணி ஸ்டோர் பாபு அறுநூறு ரூபா அறுநூறு ரூபா ஆறுமுகம் செட்டியார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் செட்டியார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் காசிம் முதலாளி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் முதலாளி ரெண்டாயிரம் மாதவி எட்நூத்தி ஐம்பது எண்ணூத்தி அடமானும் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 Ah! <laughs> 
வாழ்க்கையில தோத்து போன ஒரு பயந்தாங்கொல்லி அப்பனோட பையன் இந்த உலகம் சொல்லும் போது அதுக்காக நான் பயப்படல எங்க அப்பாவுக்கு சதி செஞ்சுட்டேன் எங்க அப்பாவோட நண்பன் எங்க அப்பாவோட நண்பன் சொல்லி உனக்காக வெட்டுறதுக்கும் குத்துறதுக்கும் கூட இருந்தது உண்மையாவே என் மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்ததாலதான் பல பேரா அடிச்சு புடிச்சு ஏமாத்தி எல்லாமே உன் காலுக்கு கீழே இருக்கணும்னு நினைக்கிற நீ வாழ்க்கையில அப்படி என்னத்தை சம்பாரிச்சிருக்கேன்னு கொஞ்சம் திரும்பி பாருயா என்ன அனாதையா தெருவுல தூக்கி போட்டதுக்கு அந்த கடவுள் கொடுத்த தண்டனை தாயா இப்படி சூன்யமா போன உன் வாழ்க்கையும் அனாதையா போன உன்னோட மூணு குழந்தைகளும் காசு பழி வாங்குற அளவுக்கு நீ ஒன்னும் பெரிய ஆள் இல்ல அப்பாவோட ரத்தத்துல இருந்து நீ கோடி கணக்குல சம்பாதிச்சியா அந்த காசு ஒண்ணு எனக்கு தேவையில்லையா அதெல்லாம் காமரேட் கர்ணனோட பையன் உனக்கு தானமா தந்திருக்கேன்னு வச்சுக்க இனி என் மூஞ்சிலேயே முழிக்காத அப்படி ஒரு வேலைய முன்னாடி வந்தேன்னு வச்சுக்க கத்தியால சொருகிடுவோம் பாத்துக்க இப்படி ஒரு குருதச்சனை கொடுத்ததுக்கு நீங்க இந்த சிஷ்ய மன்னிக்கணும் இத தவிர வேற எந்த வழி இல்லனா எங்களுக்கு குமாரப்பா நீ எங்க கூட மோதனப்பவே தெரிஞ்சது உன் முடிவு இப்படிதான் வரும் நான் நினைச்ச மாதிரியே நடந்துருச்சு இது ஒரு காம்பத்தியா இவன் கூட சண்டை போட்டு அதே ஸ்பாட்ல இவன் அரசு பண்ண முடிஞ்சா ஓ இவ்வளவு மரியாதை வேணுமா என்னால நம்பவே முடியல சால வாச அழுவுறாரு என்ன இருந்தாலும் உன் பார்வை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா தான் இருக்கு இனி எதுக்கு அப்படி பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ற வா நம்ம போலாம் என்னன்னு சொல்லு என்ன சின்ன குழந்தை மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல வசன பேசுறத விட்டுட்டு வந்த விஷயத்த சொல்லு என்ன இப்படி கேக்குறீங்க குமாரப்பா வீட்டுக்கு போய் கத்தியால அவரை குத்தி கொலை பண்ணிட்டு செவரியாரி குதிச்சு அண்ணா வெளியே வந்த விஷயம் தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு இப்பதானே தெரியுது இங்க பாருங்க ரோலக்ஸ் வாட்ச் அரெஸ்ட் வாரண்ட் ஏதோ போலீஸ் வந்திருக்காங்க இனிமே நீ முரண்டு பிடிக்காம வந்துதான் ஆகணும் 
தேவை <laughs> 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 ஒரு <laughs> காப்பாத்தினது இப்பதான் எனக்கு நிம்மதி கோடி கணக்கான பணத்தை காப்பாத்தி குடுத்துட்டா எனக்கு <laughs> 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 செயல்படுவேன் <laughs> 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 ஒரு ஜென்மமா இந்த மார்த்தாண்ட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு என் அப்பாவுக்கு நடக்காம போன விஷயம் அவரோட கனவு நான் நடத்த போறேன் என் அப்பாவை சதி பண்ணி சாகடிச்ச அந்த குமாரப்பா இல்லாம அங்க நடக்க போற ஏலத்துல இந்த மார்த்தாண்ட இறங்க போறான் அப்படி போடு வாசு தோத்து போன வாசுவை பார்க்க நான் இங்க வரல நஷ்டம் எப்பவுமே இந்த வாசுவோட கூட பிறந்தது தான் அப்பா அம்மா ஜோசப் அண்ணா அப்புறம் மனசுல கொஞ்சம் கோவம் இருந்தாலும் அண்ணனா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த அவரை என்னால் கொல்ல முடியாது நஷ்டன்றது உனக்கு மட்டும் இல்லை வாசு மார்க்கெட்டில் நிழல் மாதிரி நீ என் கூட இருக்கும்போது என் கருணை என் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் நினைச்சேன் என் நண்பர்களை கொலை செஞ்சவங்களும் அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவங்களும் வெளியில் ராஜா மாதிரி சுற்றும் போது நீ படுக்க வேண்டியது இந்த இரும்பு கூண்டில் கிடையாது இங்க பாரு நீ குற்றம் செய்யலன்னு நீ தான் ப்ரூவ் பண்ணும் அதுங்கெல்லாம் அப்பாவி பொண்ணுங்க அதுங்களால வேடிக்கை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் வேற ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஜோசப் வாசப்பட்டது நீ அவங்க கூட இருக்கணும் முன்னுக்கு வரணும்னு என் பையனை சாப்பிடுச்ச அதே கும்பல் தான் உன்னையும் இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க அவங்கள சும்மா விடாத இவர் தான் அட்வொகேட் அப்ரஹாம் ஹலோ உன்ன சீக்கிரமாவே இவர் வெளியெடுத்துருவாரு பெயில் விஷயத்தெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பாரு வாசு குமரப்பா தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்த திருநெல்வேலிக்கு அடுத்த வாரம் ஏழை வரப்போகுது அந்த மார்த்தாண்ட காஜி எம்எல்ஏ உமா சேர்ந்து அந்த ஏலத்தை எடுத்துணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க 
அது மட்டும் நடந்துச்சுன்னா இந்த ஊரோட கண்ட்ரோலும் அவங்க கைக்கு போயிடும் அப்படி நடக்கவே கூடாது அதுக்கு நான் கண்டிப்பா இந்த ஏலத்துக்கு நீ போனோம் இவரை உனக்கு தெரியல கோவிந்தனோட சாராய பிஸ்னஸ்க்கு ஆதாரமா இருந்தவரே இவர் தான் இனிமே உனக்கு தேவை பணம் தான் உனக்கு எவ்வளவு கோடி வேணும் சொல்லு நான் தர அதெல்லாம் பணம் தான் நீ கவலையே படாத வாசு நீ எதையோ யோசிக்க வேணாம் அதுக்கான நேரமும் இப்ப இல்ல ஆயுதம் பட எல்லாமே உன் பக்கத்துல வந்துருச்சு இனி இறங்கிடு எல்லாத்தையும் அடிச்சு தூக்கு அட்டக்குளங்கரையில் டிசி பதினேழு பார் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு நம்பருக்காக சுமானி வாசல் பி கே மோகன் ரெண்டு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் ரெண்டு கோடி இருபது லட்சம் ரெண்டு முப்பது ரெண்டு முப்பத்தஞ்சு ரெண்டு நாற்பது ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு இங்கே எம்பிக்கு விஷயம் கைமீறி போகிற மாதிரி இருக்குது பேத்து கேட்க ஆள் இல்லைங்கிற தைரியத்தில் தான் வேலை எடுக்க வந்தது இப்ப ஆள் கூடிக்கிட்டே போறாங்க இது வரைக்கும் இந்த பிசினஸ்ல கை வைக்காத கருணா குரூப்ஸ் தான் இப்ப வந்திருக்காங்க வெறும் மூணு கோடி பாருங்க நீங்க பணத்தை பத்தி எந்த கவலையும் பட வேணாம் கட்ட வேண்டியதுல மூணுல ஒரு பங்கு இதோ இங்க இருக்கு மீதி பாண்டு விஷயம் அது எங்க கருணா குரூப் பாத்துப்பாங்க இந்த லைசன்ஸ் கருணா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு உறுதி செய்யறோம் மற்ற ஃபார்மாலிட்டிஸ்க்காக கர்ணா குரூப்ல இருந்து யார் வந்திருக்காங்க வணக்கம் <laughs> 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 நீ யார முதிச்சானு தெரியுமா என்ன என்ன முதிச்சாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல தலை வேற உடம்பு வேறையா வெட்டல என் பேரு மார்த்தாண்டை இல்லடா புறம்போக்கு நாய என்ன செய்யறது மார்த்தாண்ட நானாச்சு பணத்தை வச்சு எல்லாத்தையும் சாதிக்கலாம் நினைச்சு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சறுக்கிடுச்சு எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாத பத்மநாப சாமி எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இருக்காருங்கறத நீங்க எப்படி மறந்தீங்கன்னு தெரியலையே அந்தாச்சு அந்த பத்மநாதனையும் விட மாட்டேன் ஒன்னையும் விட மாட்டா இந்த அண்ணாச்சி யோ அண்ணாச்சி மார்த்தாண்டா ஒரு காலத்துல மார்த்தாண்டம் வேலாயுதம் பாடசாலையில் இருக்கிற சரஸ்வதி அம்மாவோட கழுத்துல தாலி கட்டினதுனால இந்த மார்த்தாண்டம் முன்னாடி இந்த ஊர் ஜனங்க எல்லாம் உன் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நீ நினைச்சேன்னு வச்சுக்க அது இந்த மண்ணில் நடக்காதடா மோட்டையா அப்புறம் இந்த ஊருக்கும் ஜனங்களுக்கும் பிரயோஜனமே இல்லாத அரசியல்வாதிகளோட கூட்டி வச்சுக்கிட்டு இந்த வாசுவை ஏதாவது பண்ண நினைச்ச மார்த்தாண்ட வேலாயுதா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க இந்த அஞ்சு அடி அஞ்சு இன்ச்ச ஒரு தெரியாம அழிச்சிருவண்டா மார்த்தாண்ட வேலாயுதா
சும்மா கொஞ்சம் பணம் கிடைச்சதும் வாசு முட்டால் மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அதுதான் இப்ப நடந்தது மத்தபடி நாங்க யாரும் ஏதாவது நினைச்சாலும் <laughs> முடிவுக்கு <laughs> வரல <laughs> 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 குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுற அளவுக்கு எனக்கு பொறுமை கிடையாது இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு புது சேர்மன் வந்திருக்காங்க மிஸ் ஆனி ஜோசப் இந்த சேர்மன் சீட்ல தான் உட்காரணும்னு என்னைக்குமே விருப்பப்படாத ஆனா எல்லா தகுதியும் இருக்கிற ஒருத்தன் இங்க இப்ப நம்ம கூட தான் இருக்கா மார்க்கெட்ல பொட்டி கடை வச்சு ஆரம்பிச்சு கருணா குரூப்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி அதுக்கு முதலாளியா இருந்த நம்ம தோடர் கருணனோட பையன் பாஸ் இந்த சேர்மன் சீட்ல நம்ம உட்கார மாட்டேன்னு சொன்னாலும் இன்னில இருந்து இந்த கம்பெனியோட எல்லா முடிவுகளையும் இந்த வாசு தான் எடுப்பான் மாட்டீங்க <laughs> 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 வளர்ந்துடிய <laughs> 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 அறிமுகப்படுத்தி வாசு அப்ப அந்த காலத்துல சால மார்க்கெட்ல அஞ்சாறு பொட்டி கடைய உருவாக்கி என் மாமனாருக்கு தானம் கொடுத்த கதையும் சொல்லிட்டு ரோட்ல வெட்டியா சுத்திட்டு இருக்க வாசு அறிமுகப்படுத்த சந்தையில பேசுற மொழியே போதுமானது அவன் ஒரு போனோம் அழுகி போன போனோம் ஏ நீ சத்தம் போடுற அவனை பத்தி பேசுனா உனக்கு வலிக்குன்னு தெரியும் அமைதியாரு அலெக்ஸ் சார் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் இந்த வாசு ஒரு வெறும் மார்க்கெட்டு தான் சந்தை இதோ இப்ப போட்டுருக்கணும் இந்த ட்ரெஸ் கூட இவங்க எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது வாழ்க்கைங்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் கஷ்டப்பட்டு ஜெயிக்க முயற்சி பண்ணும்போது தான் வயசும் கடந்து போச்சு அதான் இங்கே உள்ள பிரச்சனையே எங்கே எப்படி போகணும்னு கூட இந்த வாசுக்கு சுத்தமாக தெரியாது இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்போவே சொன்னலம்மா போடா இங்கேருந்து வெளியே போடா வலைய இந்த நப்போட பேரை சொல்லிக்கிட்டு வயசுக்கு வந்த மூணு பொண்ணுங்க இருக்க வீட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிய அசிங்கண்டா
நீ இப்படி என்னை அசிங்கப்படுத்தினதுக்காக உன் மூஞ்சியில் நான் ஒரு குத்து குத்துன்னா நீ என்னை திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு ஆளுங்களை கூட்டிகிட்டு வர வேண்டி இருக்கும் வரட்டுமாடா அலக்ஸு சோத்த கை நீட்டி வாங்கணும்னு பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அடியை கை நீட்டி வாங்கணும்னு இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் ஏண்டா வெண்ணை வெண்ணை அலக்ஸு ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்த வாசு மாதிரி ஆளுங்களுக்கு புரியும் புறம்போக்கு உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இது புரியாது எவனுக்கு பிறந்தோன்னு தெரியாத உனக்கு தாய்மொழியில் சொன்னாலும் உனக்கு அது புரியாதுடா வட்டாடா தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ண மச்சா அப்படி அவன் கருணா குரூப்லயே ஏறி கை வச்சுட்டான் ஒரு அனாத பைய அந்த கான்ட்ராக்டர் எடுத்துருவான்னு சொன்ன சொன்னீங்க அவனை மார்த்தாண்டம் பாத்துருவான்னு சொன்னீங்க இப்ப என்ன ஆச்சு அவ மார்த்தாண்ட நெஞ்சிலேயே மிதிச்சு அந்த வாசு இப்ப கருணா குரூப் வரைக்கும் வந்துட்டான் வரட்டும் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பறக்கட்டும் அவன் பறந்து முடிக்கும் போது குமாரப்பாவோட கொலை கேஸ்ல இந்த எம்எல்ஏ சுதாகரன் ஒரு வேலை பார்ப்பேன் அதுவும் பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட்டோட சுதாகரா சாகரத்துக்கு முன்னாடி துபாய் கம்பெனியோட ஜோசப் போட்ட அக்ரிமெண்ட்ல ஜோசப் போட பொண்ணு கையெழுத்து போட்டுருவாளோ துபாயில இருக்கிற பாய்க்கு ஒரு பயம் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அது பாய்க்கு ஒரு பெரிய அவமானம் அதெல்லாம் இல்லாம பண்றது தானே காஜியார் இந்த அலெக்ஷன் நம்ம பக்கத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்த நாளை மறுநாள் தான் அவங்க அக்ரிமெண்டே பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு உன்னை பப்ளிக்கா அடிச்சு அவனோட சேர்ந்து ஜோசப்போட போனா அந்த அக்ரிமெண்ட்ல கையெழுத்து போடக்கூடாது என்ன சொல்ற புரிஞ்சுக்கவே <laughs> மாட்டாங்க <laughs> என்ன எப்படி இருக்கு உன்னை பத்தி நான் கேள்விப்படும் போது நீ என்னமோ ரொம்ப ஹைட்டா இருப்பேன்னு நினைச்சேன் ஆறுடி ஒசரத்துக்கு இருப்பேன்னு ஒன்னும் தெரியாது இந்த அப்பாவி பொண்ணுங்களை மிரட்டுறதுக்காக ஊர்ல இருந்து ரவுடிகளை கூட்டிட்டு வர செட்டப்ப பார்த்ததும் இந்த வாசுவோட கணக்கு தப்பா போச்சோன்னு ஒரு சந்தேகம் நான் பெரிய கொம்ப தாண்டா மறந்தும் கூட அடுத்தவனுக்கு அடிபணிஞ்சு போகாத கொம்பம் தாண்டா அடுத்தவன் காசுல நாலஞ்சு கடையை உருவாக்கின உன்ன மாதிரி எடுபடி எல்லாம் என்னதான் நினைச்சாலும் கொம்பனாக்க முடியாதுரா அப்படி அடம் பிடிக்காதீங்க ஹாஜியாரு நீ இப்ப கை வைக்க முயற்சி பண்ணது இந்த வாசுவோட தங்கச்சிங்க மேலதான் பொதுவா இந்த கணக்கை எல்லாம் மூஞ்சிய பேத்து தான் நான் செட்டில் பண்ணுவேன் ஆனா இப்ப நான் அதை மறந்துட்டேன் அதுக்கு பதிலா நாளைக்கு நடக்க போற டீலிங்க நீங்களும் மறந்துடுங்க பதிலுக்கு நீ ஏதாவது செய்ய நினைச்சா தர வேண்டாம் நான் நினைச்சாலும் வாங்கிட்டு தான் நீ போவ கடவுளே என்னென்ன கேட்க வேண்டியதா இருக்கு அம்மா பிளீஸ் பயப்படாதீங்க அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலல ஆமா எனக்கு இன்னும் அந்த நடுக்கம் நிக்கவே இல்லை அப்போ அவங்க வாசனை மட்டும் வராம இருந்திருந்தா ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பேசாம இருக்கீங்களா இங்க பாருங்க இப்பெல்லாம் நடக்கணும் ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுனாலதான் இந்த டீல நான் வேணாம்னு சொன்னேன் அங்குல இறந்து போனதுமே இந்த டீல் நடத்தணும் ஆணிக்கு என்ன எப்படியாதும் இதெல்லாம் செய்யறது வாசிருக்க தைரியத்துல தானா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அவன் கை ஓங்காத அளவுக்கு பிரச்சனை பெருசாயிட்டு இருக்கு அப்பாவோட பெரிய ஆசையே இந்த இன்டர்நெட் சிட்டி தான் ஏழை பசங்க கம்மியான ஃபீஸ்ல 
நல்லபடியா படிச்சு முடிக்கணும்னு தான் அவரோட ஆசை இதுக்கப்புறம் இதுல என்ன நடந்தாலும் நான் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அனே நீ சும்மா அட முடியாத அலெக்சனா யாரோ வந்து வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கயா இந்த அக்ரிமென்ட் நடக்காதேன்னு இந்த வீட்டுக்கு மூத்த மாப்பிள்ளையா இருக்கற நீ ஒரு ஆம்பளையா இருப்பேன்னு நான் நினைச்சேன் அந்த கணக்கு தப்பா போச்சு இந்த மூணு பொண்ணுகளுக்கு இருக்கிற தைரியம் கூட உனக்கு இல்லன்றது இன்னைக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சாகரத்துக்கு முன்னாடியே ஜோசப் அப்படி நினைச்சிருந்தானா அது கண்டிப்பா நடக்கும் நடந்தே ஆகணும் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சார் நோ சார் வாசு அண்ணா ஆ எவ்ரி திங் ரெடி ஷேக்கர் எஸ் மேடம் ஆனா என்னாச்சு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மேடம் என்ன சேஞ்ச் அவங்க வர 1 hour லேட் ஆகும் 10:30ங்கிறது அப்ப அலெக்ஸ் என்னாச்சு அவங்க கூடிய வரன்னு சொன்னாங்க ச்ச நீ ஒண்ணு டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் ஒரு மணி நேரம் தானே அது வர மேடமும் சார் ரூம்ல இருக்கலாம் அதான் ஒரே வழி வா வாங்க சார் போலாம் சார் நான் கீழ வெயிட் பண்றேன் சார் ஆ இந்த அலெக்ஸ் ஒரு ஃபோன் பண்ணிருந்தா நம்ம இவ்ளோ சீக்கிரம் வர வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது நீ அதை விட மாட்டியா அலெக்ஸ் என்ன தான அவர் வந்துருவாருமா சும்மா அதவே கேட்டுட்டு வந்திருக்கேன் <laughs> 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 கிளம்பி வரீங்களா தப்பு பண்றவெல்லாம் பெரிய மனுஷன் வண்டி எடுத்து ஓரம் கட்டுங்கடா கூலிக்கார பசங்களா சும்மா கத்தாதீங்க சார் அவங்களை இறங்கி விடுங்க டேய் வாசு வெளில வாங்க வாசன இறங்கி வாங்க அப்புறம் தலைவர இந்த விளையாட்டெல்லாம் உங்க மார்க்கெட்ல வச்சுக்கங்க நடு ரோட்ல வேண்டாம் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு தானே சார் இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு சாலா மார்க்கெட்டுக்கு போறத வரது சுதந்திரம் தானே சார் நீங்க போகணும்னா அவங்களை இறக்கி விடுங்க சும்மா யூனிஃபார்ம் அழுக்காக்கிடாதீங்க சார் நீ என்கிட்ட வாங்காம போக மாட்டேன் போல இருக்க தலிப்போ எங்க போறது சார் என்னையா பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அவனை பிடிங்கயா அவனை பிடிச்சு பட்டியல் ஏத்துங்க வேணா சார் வேலை போயிடும் காக்கி சட்டை போட்டுக்குள்ள இவனுக்கு அது தில் இருந்தா வாங்கடா வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுங்கடா நல்ல குடும்பத்துல பிறந்த இந்த பொண்ணோட மானத்தை வாங்குற மாதிரி இவ்வளவு நேரம் நீ ரொம்ப கேவலமா நடந்துகிட்ட உன் மூஞ்சில ரத்த வழிஞ்சா மட்டும்தான் இவன் மனசுல பணிஞ்ச கரைய அழிக்க முடியும்டா அதிகாரிங்க பின்னாடி எப்பவுமே சுத்தம் கிடையாது 
என்னையும் இந்த அப்பாவி பொண்ணையும் சேர்த்து புதுசா ஒரு கதை கட்ட வந்த நீங்க எல்லாம் என் முன்னாடி நிக்க வேண்டிக்காதீங்க போய் புடிங்க பிளாக் வச்ச கார்ல சுத்திக்கிட்டு பொம்பளை பிள்ளைங்களை கெடுக்கிற எவனாவது ஒருத்தனை புடிங்க அவனை புடிச்சு ஜெயில் அடைங்க அன்னைக்கு இந்த வாசி இதே பொண்ணை கூட்டிட்டு வர்றேன் இப்ப உங்க கேமரால கிளிக் பண்ணிக்கங்க டேய் மானம் கெட்டவனே உன்னோட தில்லாலங்கடி வேலையெல்லாம் கட்டிட்டு என் கிட்ட வந்தேன்னு வை உன்னை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் மயானத்துல உயிரோட எரிச்சிருவேன் ஞாபகம் இருக்கு விளையாடி விளையாடி பப்ளிக்க நீ போலீஸ் மேலே கேள்வி கரம்சிட்டியா ஏய் அத கேக்க நீ யாரியா தேர்ந்தெடுத்த மக்களோட குறையே பார்லிமெண்ட்ல பேசுறதுக்கு கூட நீ லஞ்சம் வாங்கினவ நீ பேசுறியா இந்த ஊருக்கும் நாட்டுக்கு சாபம் தான் உன்ன மாதிரி ஆளுங்க நீ உண்மையான ஆம்பளையா இருந்தா என்கிட்ட போதிப்பாரியா மறுபடி நீ தேவையில்லாம என் விஷயத்துல தலையிட்ட இந்த பேண்ட கழட்டி போட்டுட்டு லுங்கி கட்டிட்டு நான் வந்து சாலா மார்க்கெட் காரணம் மாறிடுவேன் ஞாபகம் இருக்கட்டும் இது பத்மநாப சாமியோட மண்ணு இங்க என்ன எப்படி நடக்கணுங்கிறத நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன் நேரத்தில் ஒரு மஞ்ச கயிறு கட்டியாவது ஆணிய நான் காப்பாத்தன அது மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் நான் அப்ப யோசிச்சேன் இதை பாருங்க இது வரைக்கும் இந்த வாசு கேட்ட எதையுமே நீங்க தராம இருந்தது இல்லை இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கறேன் நான் ஆணி கழுத்துல கட்டின அந்த மஞ்ச கயிறு கண்டிப்பா ஒரு அசிங்கந்தா அது அவ கழுத்துல இருக்க வேண்டாம் அதை கழட்டி எனக்கே கொடுத்துருங்க இது வரைக்கும் நீ சொன்னது எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் எனக்கு தெரியும் தைரியமா இருந்தாலும் ஒரு பொண்ணோட லிமிட்ங்கறத இன்னைக்குதான் எனக்கே புரிஞ்சது இருக்கட்டும் <laughs> 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 இந்த பணம் அந்தஸ்தெல்லாம் தேவையில்லாத ஒண்ணுங்கிறது இப்ப எனக்கு தோணுது நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்கல்ல பணம் வந்துச்சுன்னா மனுஷனோட நிம்மதி போயிடும்னு அது உண்மைதான் வெயிலையும் மலையிலையும் மார்க்கெட்டில் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற அந்த பணம் அதை இந்த கையால் அழுத்தி பிடிக்கும்போது கிடைக்கிற அந்த சந்தோஷம் வேற எதுலேயும் இல்லை அதில் ஒரு வாழ்க்கை இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி வசதி உள்ள இந்த வாசுவனால் ஒரு நல்ல குடும்பத்து பொண்ணோட வாழ்க்கை தான் வீணாக போச்சு போச்சு என்னால் எல்லாம் போச்சு எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் தைரியம் தர நீயே இப்படி சோர்ந்துட்டா எப்படிப்பா என்னால் என்னால் வேற எதுவும் செய்ய முடியல எல்லாம் சரியாயிடும்ப்பா நீங்க ஒண்ணு எங்களுக்கு சட்டம் சொல்லி தர வேண்டியது இல்ல ஒரு எம்எல்ஏவையும் எம்பியும் ரோட்ல பப்ளிக் அசிங்கப்படுத்தின அந்த நாய உங்களால அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா ஆ உங்களால முடியலனா சொல்லுங்க டிபார்ட்மென்ட்ல உங்களுக்கு மேல நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்க ஒரு கோள கைதியை இப்படி வெளியே விட்டுட்டு நீங்க வேடிக்கை தான் பாத்துட்டு இருப்பீங்கன்னா எங்களுக்கும் வேற வழி தெரியும் இங்க பாரு எங்க வேலையை எப்படி செய்யணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் யாரும் பாடம் எடுக்க வேண்டாம் அப்புறம் வாசு குற்றவாளியா இல்லையான்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது நான் இல்ல அதுக்கு கோர்ட் சட்டம் எல்லாம் இருக்கு புரியுதா இப்ப வாசு அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா இல்லையா இங்க பாரு இப்ப நான் ஒன்னு சொல்றேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நீ அவன் அரெஸ்ட் பண்ணலன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் இவன் எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்றான் பாரு அம்சாபாய் எப்படி அசைவே இல்லாம இப்படி நின்னுட்டு இருக்கான்னு கொஞ்சம் பேசி இவனுக்கு புரிய வைங்க ஏண்டா இப்படி குமரப்பழ கொலை வழக்கில் நீ மாட்டிக்கிட்ட நாம் அதுக்காக கோர்ட்டில் ஜாமீன் எடுத்துட்டோம் 
அது இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கவலை ஹம்சா பாய் நம்ம எம்எல்ஏவையும் எம்பியும் பொது இடத்துல வச்சு நான் அடித்ததுக்காக குமரப்பா கொலை வழக்க திருப்பி இப்போ என் மேலே போட பார்க்குறாங்க எது எப்படியோ இந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் கேளு இது ஒரு நல்ல குடும்பம் இங்கே போலீஸ் வந்து பிரச்சனை ஆச்சுன்னா யார் காசிங்க சொல் கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் தலைமறைவாயிரு சொல்லி வாய மூடலை ஏ சீக்கிரம் இறங்கு வேகமாக வாங்க ஏ வாசு வாசு நீ பின்னாடியே போய் காதர் பாய் வீட்டு முன்னாடி நில்லு ரமணா நீ வண்டி எடுத்துட்டு அங்க போ இவங்க விஷயத்தை நான் பாத்துக்கறேன் கிளம்பு வாசு டேய் சால வாசு ஏ வாசு பெரிய பங்களாவுல சுகவாசியா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கற தலைவரும் இங்க தான் இருக்காரா வணக்கம் என்ன மார்ட்டின் சார் ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து எப்போ வந்தீங்க அப்புறம் இந்த கேள்வி எல்லாம் கோர்ட்ல பதில் நான் அங்க சொல்லிக்கிறேன் யோ ஏடிக்கு பக்கம் போய் சர்ச் பண்ணுங்கயா அப்ப முகத்துல ரெண்டு விட்டு இழுத்துட்டு வாங்கயா ஒரு பெரிய சால வாசு அவனுடைய பெரிய காம்ரேடும் தள்ளு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 சார் ஆ வாங்க அந்த சிஐ வந்து அசிங்கப்படுத்துறதுக்கு முன்னால நீ அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டல்ல ஒன்னு சொல்ல வேண்டாம் சார் ஒரு வழியா சொல்லி புரிய வெச்சிட்டேன் சார் அந்த எம்எல்ஏ ஆளுங்க டிவி காரங்களையும் பத்திரிகை காரங்களையும் கூப்பிட்டு ஸ்டேஷன்ல காத்துறாங்க உங்களுக்கு தெரியாது ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஆளை கொல்ற அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் கிடையாது இத பாரு ஹம்சா இத நான் மட்டும் நம்பறதனால ஒண்ணு ஆகாது யோசப் சார் கொலையில அண்ணனுக்கு சம்பந்தம் இல்லன்னு அண்ணனுடைய கேஸில் வாசு குற்றவாளி இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் அங்கே வேலை செய்கிற ஆட்களுடைய நடவடிக்கைகள்லாம் இவனுக்கு எதிராக தான் இருக்குது அப்புறம் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆதாரங்கள் எல்லாம் இவனுக்கு எதிராக தான் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நேற்று இவன் அடித்தது யாரான்னு தெரியும்ல ஒரு எம்எல்ஏவையும் எக்ஸ் எம்பியையும் போதாதா அது வந்து ஒரு அப்பா விப்பனை அசிங்கப்படுத்தினா அதை எப்படி சார் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க முடியும் சார் இதுக்கு வேற ஏதாவது வழி இருக்க பாரு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு அண்ணனை கொலை செஞ்சது யாருங்கிற சரியான ஆதாரம் நமக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் இவன் போலீஸ் கிட்ட மாட்டவே கூடாது அதுவும் அந்த சிஐ கிட்ட பிடிக்கடா என்ன இல்லடா அங்க பிடிக்கடா குமரப்பாவை <laughs> 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 இவரோட அப்பாவை ஏமாத்தினது குமரப்பானு வாசிக்கிட்ட எட்டிச்ச முதலாளி சொன்ன விஷயம் அலெக்ஸ் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் குமரப்பாவை சாகடிச்சு அந்த குழப்பலி அந்த வாசி மேலே போடணும்னு சதி செஞ்சது நான் ஒன்றும் கிடையாது சுதாகரன் அப்புறம் பாப்புட்டியும் மார்த்தாண்டமும் தான்
Vamos bien. Yo solía. Ni nada de eso para no morir, ¿no? ¿Y en dónde? Ni modo de DGP a cubre. ¿Y la venta? ¿Yespi a cubre? ¿Qué regla? Yo, ¿cómo te cubre tan para ya? Yella mucho. Vaya, yella me no me caía, me tuvo que ir. Raja se agarra yella un mes solta. A mí yella un mar tiquito. ¿En dónde era de? ¿Cómo para de? ¿Y de un gobor que haya de? ¿Y de qué era? ¿Inga nada de raja? ¿Por un policía inga te di para matar? Ni inga se. அம்சம் <laughs> 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 அந்தால் உடம்புல ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்தா கூட அவன் தாங்க மாட்டான் இல்லனா ஒரு மஞ்ச கயிறு எடுத்து தாளின்னு கட்டி பொண்டாட்டியா ஊத்திய கூட்டிட்டு வந்திருக்கான அவளை தூக்குவோம் ஜோசப்போட பொண்ணிய எங்கிட்ட விட்டுடு எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் இப்ப என்ன சொல்ல வர்றேன் சொல்லுங்க அது Ah! 
மறுபடியும்
நடக்காதுடா! இக்குலாம் சிதாவா! இக்குலாம் சிதாவா! 